Fala galera, Slim Shade de volta com vocês, como prometi, trazendo jogos diferentes para o canal, como eu falei para vocês, o canal ia modificar totalmente o estilo dele, né? ia sair só de um estilo de jogo para vários estilos diferentes, e além do Eurotruck que eu falei para vocês no último vídeo, estou trazendo hoje para vocês Blade and Soul, um MMORPG que quem me conhece sabe que eu sou apaixonado com RPGs, então eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre esse jogo, o link, de, o site do jogo, porque ele é da NCSoft, ele não é da Steam, o site do jogo, para quem quiser conhecer o jogo melhor, o jogo gratuito, vai estar tá na descrição, para vocês poderem conhecer o jogo junto comigo aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre ele agora. O jogo consiste naquele né, padrão do MMORPG, né, que é um jogo que você cria seu personagem, você escolhe sua raça, você escolhe sua classe e vai, sobre... vai fazendo as missões do jogo, né, quanto... seguindo o modo história dele, que ele tem modo... todos os jogos de MMORPG tem história, apesar de ser online, ele tem o modo história dele que você vai seguindo, tem missões paralelas durante isso, mas é um MMORPG padrão. O que muda dele é que ele é baseado na dinastia chinesa, como vocês podem reparar aqui, o nome das raças Jin, Gong, Lin e Yang. Eu não sei o significado em chinês disso aqui, mas provavelmente tem um significado que eu não sei te dizer, dizer vocês sobre o que, que é. Mas aqui vocês podem ler todas as informações do personagem, ver como é que ele funciona. Tá vendo que é o controle de grupo, proteção na equipe e a defesa dele. Ele é baseado nisso, estão vendo? Aí tem várias classes, eu vou mostrar pra vocês algumas aqui. Eu vou mostrar primeiro pra vocês as raças. Então é isso, galera. Eu vou mostrar pra vocês isso logo depois do nosso intro. Então vamos lá pro game, galera. Bem, depois de eu ter explicado pra vocês o básico do que a gente vai conhecer nesse jogo, eu vou mostrar pra vocês ó, que as, as raças também têm classe masculina e feminina. Ó, essa é a classe que eu vou mostrar pra vocês, é a Jin. Vamos agora aqui voltar pro homem. E vamos para Gon. Ó, estão vendo? Ó, o Gon já é um cara mais brutamonte e tal. Você, o personagem vocês mexem nele, tá? Ele é personalizável. Alguma mob não é totalmente personalizável igual um Black Desert Online, mas é uma personalização que serve para o que a gente precisa. Não é nada com exagerado. Você pode reparar que a, a classe Gon, comparando com a Jin, olha só essa mulher, por exemplo, que é, tá vendo? Olha o tamanho dela. Ó. A Jin tem, uma, tem uns traços mais delicados, a Gon já é mais, tá vendo? Mais robusta. E a, a outra modificação que tem é que algumas raças têm classes específicas. Não é, tipo, tipo, não é porque tem uma, uma classe que... Tipo, eu quero jogar com, por exemplo, a Lin aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa é a menina da Lin. Não é porque eu quero jogar com ela, por exemplo, de assassina, que vai ter. Pode ser que não tenha aqui. Deixa eu dar uma olhada, ó. Tá vendo? Não tem assassino pra essa aqui. Só que, por exemplo, pra Jin, se eu vier aqui na Jin, eu tenho a assassina aqui, ó. Aí, ó. A ninja. Estão vendo? É, 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 varia muito isso. De, de raça e classe, as classes variam, no caso. Você pode reparar, ó. Tá vendo, ó? O leque muda, ó. Olha lá, tá vendo? Uns tem uns leques maiores, outros tem uns leques menores, ó. Então é isso que eu queria falar pra, pra vocês também. Você, não é porque você vai jogar com a raça que você gostou que você vai achar a classe que você gostou. Então você tem que achar um equilíbrio entre os dois. Então vamos mostrar aqui pra vocês agora o masculino deles. O Lin é, é um personagem que parece um bichinho, né? Tá vendo? Ele é mistura de humano com um bichinho. E isso você personaliza também. As orelhas, o rabo. É legalzinho isso daí. Tem algumas, várias opções até. E a Yun, que apenas só tem a mulher. Estão vendo? A Yun, ela é única. Só tem a feminina. Se vocês olhar, repararem, ó. Ela tá, ela tá entre a Jin, que é totalmente delicada. Tá vendo? Com traços mais, assim, jovens. E a Gon, que é, 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 como eu falei pra vocês, o traço mais robusto, né? Mais, mais violento do personagem. Tanto que essa classe aqui, essa é, que vocês estão vendo aqui, é a Kung Fu. Que é exatamente dessa, dessa raça. Ah, essa daqui também tem, ó. Aí, ó, tá vendo? Só que é diferente da Gon, tá vendo? Ela tem uns traços mais revoltados, né? Digamos assim. É, e, a, isso varia muito de, de raça pra raça, as, as roupas da, da classe. Por exemplo, eu vou pra Gunslinger, ó. Que é uma que eu gosto muito, ó. Olha que legal. A pistoleira. Se eu vou pra linha... Olha aí. Tá vendo? A roupa mudou, tá vendo? Muda o estilo. Agora se eu for pra cá, ó. Não tem. 
Tá vendo? Não tem a Gunslinger aqui. Em compensação, aqui tem uma que é muito legal pra eles, que é a Destroyer. O machadão, o padrão, né? E a Jin também tem a Gunslinger. Ó. Aí já, tá vendo? Apenas a Gon não tem a Gunslinger. Tá vendo? A roupa padronizada de alguns. Mas vamos lá, galera. Eu não vou enrolar muito vocês, não, porque eu já tô enrolando muito. O vídeo vai ficar muito longo se eu enrolar muito. Eu vou criar essa classe aqui. Eu já tenho criado o personagem, eu vou mostrar pra vocês. Uma classe nova que eu quero conhecer. É um espadão que ele usa. Vamos ver se vocês vão reconhecer o meu personagem, galera. O meu personagem eu já criei ele. Ele é masculino. Estão vendo aí? Ó? É o personagem masculino que eu vou criar, mas não é esse o meu. É o que eu tô mostrando pra vocês apenas. A classe se chama Warden e eu sou um Jin. Vamos voltar aqui. Olha o nosso personagem, galera. Reconhecem de algum jogo? <risos> Se vocês não reconhecerem, vocês vão perceber pelo nome dele. Claude Strife. Eu coloquei um CRF na frente porque ele, essa, o nome já estava em uso. Então, eu coloquei assim. Ó, person, person, todo personalizável com o tipo físico que ele tem nos jogos. Para quem não conhece, o jogo é o Final Fantasy. Principalmente Final Fantasy VII, o tipo físico dele é mais ou menos isso aí mesmo Ele, ele não é tão robusto, ele é, é, mas é bem definido o corpo dele, né? Padrão de jogos japoneses Então vamos lá, galera, vamos conhecer um pouco o jogo aqui Vamos aqui, ó, Start Game Vamos lá, entrar, mostrar pra vocês dentro do game Bem, galera, a gente tá num CGzinho de, in, de início do jogo, né? Que é a apresentação do game pra, pra vocês aí, estão vendo? Ó, esse aqui deve ser o nome da, do criador do jogo ali que apareceu pra vocês ali Olha só que legal, galera Gráfico muito bom Dá umas travadinhas no, no, no CG, né? Mas é muito bom. Olha lá, tá vendo lá as informações? E é só pra mostrar pra vocês mesmo que o jogo tem CGs e tudo mais. É, pra, é tipo aqueles jogos de Playstation mesmo que a gente tá acostumado a jogar, né? De consoles. Então ali é o nosso personagem chegando, ó. Isso eu queria mostrar pra vocês, ó. Nosso personagem simplesmente aparece ali. Então eu vou cortar o CGzinho pra chegar já a gameplay pra vocês. Pronto, já estamos já dentro do, do jogo, ó. Teclas de conversação é F, vocês vão apertando F. Ó. F ou Y para completar, isso aqui são outras coisas. Ó. Register Free Holiday Pack Now. Isso aqui deve ser outras coisas, vamos deixar isso para lá, vamos pro jogo. Aqui ó, mobilidade WSAD, como vocês estão vendo, olha o gráfico do jogo que legal, galera. Vocês podem dar um zoom ou outro, vendo? Se você der zoom demais, você vem pro rosto do personagem. Então vamos aqui ó, a gente vem aqui, aperta o F, ele vai coletar o item. Que é no caso o nosso uniforme Pronto, a gente vai abrir aqui com I E botão direito pra vestir Olha lá, estamos personalizados Com a roupa inicial do game Olha só que bonita essa roupa, galera A roupa inicial já é bonita assim, ó Então agora a gente vem aqui falar com a garotinha E a gente vai seguir ela agora pra próxima fase Próxima parte do, do jogo, né Aqui é o tutorial, né, o basicão do jogo mesmo Vamos devagarzinho Beleza, a gente tem que falar com esse cara aqui Beleza, ele acordou Vou fazendo as coisas mais rápido, galera Pra não perder tanto tempo, né? Porque senão... Ó, a gente vem aqui nela agora Você sempre tem que seguir essas setinhas no mapa Vou mostrar pra vocês aqui agora, rapidinho, ó Segura o Alt Pra você poder aparecer a setinha, tá vendo aqui, ó Segura o Alt e aqui eu vou mostrar pra vocês o mapa, tá vendo aqui, ó A setinha amarela aqui, ó O caminho que eu tenho que ir é pra cá quando vocês estiverem no jogo, vai aparecer umas setinhas amarelas, vai aparecer setinhas de outras cores. A amarela é a missão principal e as outras, a outra setinha que aparecer é a missão secundária. Mas sempre vai ter a trilha, tá vendo? Pra você seguir, ó. A gente vai aprendendo as mobilidades do jogo no começo, né? Qualquer travadinha que vocês estiverem vendo é do jogo mesmo, pessoal. Não precisa assustar. Que é um, é um MMO, né? Então... Ah, vamos ter um CGzinho, olha que legal. Só mostrar o começo pra vocês. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas não faz muita importância. É divertido esse jogo. Pronto. Aí a gente vai conhecer o cara. Não vou botar o vídeo inteiro porque é muito CG que a gente tem, principalmente o tutorial. É, ah lá, agora ele tá, ele tá me ensinando a planar. Ó, agora a gente vem. Tô vendo? Você corre com o dois pra frente ou shift, pula e aperta o pulo de novo. Que você vai planar. Aí você já desce, ó, segurando o shift e correndo igual um maluco. É, vai mais devagar? Vai. Mas a sua estamina vai recuperando enquanto isso. Pronto, aqui é o mestre, ó. É o sensei do começo do tutorial. Beleza, ele vai mandar a gente vir aqui em cima. Eu já tô acostumado, né, galera? E também tem um minimapa ali pra quem tiver alguma dúvida. Só vocês olharem na direita ali, ó. O caminho e tudo mais. Apertar cá. 
Pronto, fechou. É só isso que ele quer fazer. Mostrar pra vocês. Ali, ali é, o Kai é nossas skills. Então eu tô mostrando pra vocês ali as skills. Ó, agora tá dando, essa travadinha que tá dando é porque eu tô saindo do, desse local. Ó. Ainda não tem a habilidade extra, galera. Quando você tá no ar assim, você pode apertar o shift que você vai pegar mais velocidade e, estamina, e gasta estamina com isso. Mas a gente ainda não aprendeu, então a gente só pode fazer isso aqui. Acho que nesse cara aqui eu vou, eu vou aprender. Vamos lá. Ok. Pronto, a gente evoluiu. Quando aparece essas asas que a gente evoluiu, ó. Ganhamos nossas armas de treinamento. Um kit de reparo que a gente vai colocar aqui. Vamos equipar a nossa primeira espada. Olha o nosso Cloud. Padrão de Cloud, né? Uma espada maior que o corpo. Vamos lá, então. Vamos lá pra parte de treinamento. Eu não conheço essa classe, galera. Eu tô conhecendo agora pela primeira vez. Eu não faço ideia como é que funciona ele. Então vamos. Tudo que. Oh. Olha lá, ele tá me mandando usar o ataque básico. Então vamos lá. Ok. Botão direito. Bacana. Botão direito e o F. Vocês viram ali? Mas não acabou ainda não. Ah, a gente ó, segura o Alt, ele tá mostrando aqui, ó. Você segura o Alt. Vem aqui, ó, tá vendo? Next. Algumas missões você tem que fazer isso pra concluir, ó. Pronto, concluiu. Pronto, a gente vem, aperta aqui. Ok. Subimos o level de novo, agora a gente vai. Estão vendo lá, ó? Você tinha lá na parte inferi inferior. Ó. A gente vem por cá. Ainda não tem ainda o. O modo de mobilidade que eu falei pra vocês De dar um dash pra frente Mas a gente vai devagarzinho, a gente não tá com pressa não Se tem uma coisa que a MMO ensina pra gente, galera É ter paciência Se vocês tem paciência e gostam de MMO Esse jogo aqui é um jogo muito bom pra você Porque como eu falei pra vocês, ele é gratuito Ele não é pay to win Tem itens vendendo em loja de, né? loja de cash? Tem, mas não é necessário Dá pra você jogar tranquilo sem esses itens Bom, galera, voltamos aqui. Eu não sei o que eu abri aqui. Eu abri um negócio, bagulho aqui. Eu todo maluco. Pronto, galera. Nossa primeira missão aqui dentro é eliminar esses bonequinhos de madeira aqui, que são bonecos de treinamento. Estão vendo ali? Ó, tem um cara ali vigiando a gente que vai atacar a gente já já. Mas é, vamos pedir que a gente não viu. Ó. Tá vendo? Ó, o meu ataque número 1, um, eu consigo usar ele com F, ó. Tá vendo que legal? É, essa classe parece ser um pouco lenta. Agora a gente vai entrar esse cara aqui. Au! Nem doeu, hein? Pronto, esse aqui é pra, é pra ensinar pra gente o um modo de ressuscitar, tá, galera? Esse aqui faz parte, a gente sempre perde mesmo. Aí a gente vai lá, usa um restauração de Ki, de Ti, né, pra gente levantar. Mas tem como o cara dar, é, é, terminar com a, com a gente, tá? Tem como ele te matar e você teria que começar de novo e tal. No, no spawn seguro, né, no... Na safe zone de vocês. Mas se ele não te atacar, tem como você fazer isso aqui. Aí você agora eu vou usar aqui um pote. Bacana. Olha ah, o cara aí. Master Hall. Pronto. Vamos sair da caverna agora. Hoje, no vídeo, nesse vídeo, primeiro vídeo de hoje, eu vou apenas fazer um tutorial pra mostrar pra vocês como funciona o jogo, né? A travada que dá pra do loading. Esses loadings, alguns são rápidos, alguns são mais lentos. Eu vou ignorar esses inimigos, galera, e vou direto. Vamos correr Vai ter um CGzinho aqui, ó Por isso que, por isso que travou Olha que legal, galera Olha só os animais mortos, estão vendo? Nesse tempinho que a gente entrou lá na caverna A gente tá sofrendo um ataque, ó Olha lá, galera Uma, uma flecha atravessada nas costas dele Olha os vilões Esses são alguns dos vilões que a gente enfrenta no jogo Tipo os boss, sabe, do jogo, olha só E os nossos... Aliados, né? Tentando defender. Olha lá o nosso sensei. Lutando com a principal deles. Olha lá, galera. Matou ela. Jogo violento, né? Mas vocês podem reparar que não mostra as coisas. Vamos cortar aqui agora pra gente ir pro, pra gameplay mesmo. Porque, né? Isso demora muito. É, ele, ele é bem forte essa classe, só que ele é, ele é muito lenta. Estão vendo? A, a, a classe é bem lenta, bem lenta mesmo. 
Opa! A gente vai ter outro CGzinho. Como eu falei pra vocês, o primeiro tutorial, então tem muito CG no comecinho, né? Pra mostrar pra vocês. Olha o nosso sensei tamanhozinho dele, galera. É uma, é, ele é daquela classe lá que eu falei pra vocês que é o meio bichinho, tá vendo? É, a gente vai ver os vilões agora. A gente enfrenta eles mais pra frente, mas demora um bocado. Aí já são dungeons, né? Porque você vai em equipe com outros players pra poder enfrentar eles, porque sozinho você não consegue enfrentar. Alguns bosses você consegue, outros não. Aquele cara que tava junto com a gente conversando. Olha ah lá. Você nos Olha lá, o cara traiu a, a gente. Padrão de jogo de MMO, né, galera? Bem, voltamos, a gente agora tá conversando com essa garotinha que, na teoria, salvou a gente, né? Olha lá que legal. Aí, ó, aí eu tenho que falar com o cara ali fora. E aí, aquele tutorial já acabou, galera. Aqui já é o jogo em si. Então, ó. Ele me pediu pra ajudar ele com isso aqui, a gente vai lá. A gente é magrelinho, mas não é fraco não, né? Agora eles vão mostrar, ó. Estão tendo brigas, ó. Tá vendo? Tá tendo um confronto entre dois, dois clãs diferentes, ó. Os vilões, né? Os piratas, digamos assim. E nós. Vamos cancelar aqui pra não ficar... Pra não ficar muito ruim. Tá vendo? Olha a lerdeza, galera, pro ataque. Mas assim ele é mais rápido. Tá vendo? Com o botão esquerdo ele é mais lento, com o botão direito ele é mais, ele é mais rápido. A gente tem que eliminar, ajudar ele com três. Pronto. Então agora a gente vai esperar, ó. Ele guarda a arma sozinho. Aí você guarda a arma e volta pra casinha que é onde você vai conhecer o cara. Eu acho. Ah, não, não é não, não é não. Aí eu viajando. Tô tentando adivinhar o que vai acontecer no jogo, galera. Tá vendo ali, ó? Um círculo azul ali, ó. A gente tem que ir lá recolher alguma coisa. Acho que são soldados feridos, olha só. Vamos lá. A gente salva o cara e traz ele pra cá, ó. Pronto. Acho que era só isso mesmo, é. Agora a gente tem. Agora sim é pra casa. Essa classe parece que não tem aquele, aquilo que eu falei pra vocês, galera de, de dar esse dash pra frente Porque eu não tô conseguindo usar ele até agora Pronto, agora a gente espera aqui O cara vai, vai aparecer Aí ele aí, ó O cara que salvou a gente, né? No, no barco aquela hora eu, eu cortei o CG Ele é que salva a gente Então agora a gente sai E ele vai dar outra missão pra gente Aqui, ó Agora é o cara, aquele cara de novo que é da caixa e, é, e o MMO é basicamente isso aqui que vocês estão vendo, galera. Estão vendo? Agora a gente tem que seguir naqueles círculos uh, vermelhos lá, porque a gente tem que conseguir um mapa. E o mapa só vai ser... dá pra, dá pra encontrar ele ali. Aqui já é... já é, faz parte. Aqui faz parte, ó. Pronto, aqui, ó. Conseguimos já, ó. Não, né? Calma aí. Pega o mapa. Pronto. Agora a gente vai lá pro local. Estão vendo lá a setinha amarela piscando lá na frente? É pra lá que a gente vai. Ó, tô apertando o shift. Não, não funciona o, o dash. A gente não precisa enfrentar esses inimigos. Os inimigos aqui são do mapa mesmo. Você pode matar que eles vão voltar. A gente só tem que ir pro caminho que eles estão mostrando ali, ó. Mas se você quiser ficar enfrentando pra subir level mais rápido, pode, mas dá muito pouco XP. É mais fácil você upar com a missão mesmo. Olha lá, galera, tá vendo? Eu passei o portal, que é um loading pequeno, e continuei flutuando. Né? Nesse né? O famoso glide que eles falam. Quer planar. Agora a gente tem que salvar o cara ali, mas a gente tem que matar os inimigos. Estamos cheios de, de, de habilidade nova. Vamos salvar aqui agora o cara. Vocês podem ver os atalhos de habilidade ali. Embaixo. Vou trazer pra vocês até a gente... Enfrentar o pirata aqui, que é agora. 
É o tutorial. Olha lá, a gente já... Meu, dou um canhãozão no barco do cara lá. Olha lá o vilão. Gil, Padrão. Então, a gente conversa aqui. Ah, vai ter um CG mostrando a briga lá, estão vendo? É como eu falei pra vocês, tem muito CG, mas aí vocês podem cortar pensando S. Que ajuda vocês também. E pra gente voltar pra cidade, eles ensinam aqui, estão vendo? Você vai apertar M. Estão vendo esse negocinho verde aqui? Olha ah, lá, estão vendo? Tem vários. Ó. Só que no... a gente vai vir pra cá. A gente tá aqui. ó. Aí você vai, clica aqui e confirma. Aí você vai fazer esse ritual estranho. Olha que legal. Quando completa, você teleporta. Pronto, galera. A gente voltou aqui, como vocês podem ver. Ó. Aí já, a gente já tem missões aqui pra pegar. Ó. Pronto, a gente tem que ir fazendo as missões, como vocês podem ver aqui. ó. Eu tô aqui e eu tenho que vir aqui, ó, na casa daquele do velhinho lá, o do, do Sean. Mas é isso, galera. O primeiro vídeo de hoje do Blade and Soul era pra mostrar pra vocês o nosso personagem, né? Nosso, desde o level 1, a gente vai seguir a história do nosso Cloud. E mostrar pra vocês como funciona o jogo, pelo menos uma parte do jogo, né? Porque é importante a gente saber direitinho como é que funcionam os jogos. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem, se inscrevam no canal que vocês ajudam muito o nosso canal a crescer. Em breve eu trago mais Blade and Soul pra vocês ou um outro super game do canal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.